దళిత బంధు పథకం అమలును ఎన్నికల సంఘం నిలిపివేయడంతో భాజపా తెరాస మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత తీవ్రమైంది ఎన్నికల ముందు పథకాలు ప్రకటించి ఈసీ పేరు చెప్పి ఆపుతారని భాజపా ఆరోపిస్తోంది ఎన్నికల సంఘానికి పలువురు ఫిర్యాదు చేయటం వల్లే దళిత బంధు పథకం తాత్కాలికంగా నిలిచిందని తెరాస స్పష్టం చేస్తోంది దళిత బంధు ఆపాలని తాను లేఖ రాసినట్లుగా నిరూపిస్తారా అని భాజపా రాష్ట్ర అధ్యకుడు బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మీద ప్రమాణానికి కేసీఆర్ సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికకు ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి జమ్మికుంట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో రోడ్ షో నిర్వహించిన భాజపా రాష్ట్ర అధ్యకుడు బండి సంజయ్ తెరాసపై విమర్శలు చేశారు దళిత బంధు నిలిపివేతపై తెరాస అబద్దాలు చెప్తోందని మండిపడ్డారు తెరాస వల్లే లేఖ రాసి పథకాలు ఆపి భాజపాపై నెపం వేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఎన్నికల ముందు పథకాలు ప్రకటించి ఈసీ పేరు చెప్పి ఆపుతారని తాను గతంలోనే చెప్పానని గుర్తు చేశారు నాగార్జున సాగర్ ఎన్నిక తర్వాత గొర్రెల పంపిణీ పథకం ఆగిపోయిందని చెప్పారు దళిత బంధు ఆపాలని తాను లేఖ రాసినట్లు సీఎం నిరూపిస్తారా అని ప్రశ్నించిన సంజయ్ యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మీద ప్రమాణానికి కేసీఆర్ సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు ఏసి ఆపుతాడు ఆపినాక మళ్ళా ఎన్నికలు రాగానే ఏదో సంతకం పోర్చర్ చేస్తాడు ఏదో సంతకం పెడతాడు మళ్ళా బీజేపీ వాళ్ళే ఆపిందని చెప్పి చెప్తాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు మూడు అయిపోయా మూడు నెల క్రితం అయిపోయినా మళ్ళా గది చేసాడు నేనంటున్నా కేసీఆర్ సార్ మా పార్టీ దళిత బంధు ఈమన్నది అకౌంట్ లో పైసలు వేసిండు పది లక్షల రూపాయల అకౌంట్ వేసిండు నా మీ అకౌంట్ లో పైసలు వేస్తే పైసలు తీసుకోవాలనేది మనం కేసీఆర్ సార్ తీసుకొని ఇస్తున్నాడు ఇక తీసుకొని ఏడు లెటర్ రాస్తాం మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ కు పైసలు ఇప్పి పది లక్షల రూపాయలు ఎందుకు ఆపేది అలా తప్పకుండా ఇప్పించిందే పైసలు ఇయాల్సిందని చెప్పి మేము ఎన్నికల కమిషన్ లెటర్ రాస్తే ఎన్నికల కమిషన్ వాళ్ళు కేసీఆర్ కు లెటర్ రాసారు ఏమే బీజేపీ వాళ్ళు పైసలు ఇవ్వమంటున్నారు నువ్వు ఎందుకు ఇస్తలేవంటే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం ఇవ్వలే ఏమి సమాధానం ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఎన్నికల కమిషన్ ఆపింది మళ్ళా మేము ఆపినమంటున్నాడు ఇలా దళితులు మోసం చేసిన కేసీఆర్ రాజీనామా చేయంటే ఇలా రాజీనామా చేయకుండా నేరాన్ని మా మీద నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నువ్వు నిజంగా ఆరోపణ నిరూపించే తెలుసుకుంటే వెంటనే యాదాద్రి లక్ష్మి నరసింహస్వామి గుడికి ఎప్పుడు చెప్పు అక్కడనే ప్రమాణం చేద్దాం అక్కడనే నిర్ణయిద్దాం హుజరాబాద్ ప్రజలకు నీ నియత ఎందో నీ నిజాయితీ ఎందో నీ భక్తి ఎందో ఇలా యాదాద్రి నరసింహస్వామి సాక్షిగా నిరూపించడానికి నేను సిద్ధం నువ్వు సిద్ధమా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి హుజురాబాద్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ భాజపా కుమ్ముకు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ బాల్కసుమన్ ఆరోపించారు ఎన్నికల తర్వాత ఈటల రాజేందర్ తో పాటు ఆయన అనుయాయులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు అందువల్లనే కాంగ్రెస్ నుంచి బలహీనమైన అభ్యర్థిని బరిలో దింపారని ఆరోపించారు హుజురాబాద్ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి భాజపా నాయకులు అనేక అబద్దపు ప్రచారాలు చేస్తూ నిజాన్ని నమ్మించే విధంగా విష ప్రచారం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు స్వయంగా నేనే నవంబర్ నాలుగో తారీఖు తర్వాత వచ్చి ఆ పథకాన్ని నిరాటంకంగా కొనసాగిస్తాం హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో దళిత బిడ్డలు రాందన పడదని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పిన అబద్దాలు ఆడడంలో విష ప్రచారాలు చేయడంలో తప్పులు వాళ్ళే చేసి ఎదుటి వాళ్ళ మీద నెట్టడంలో పదే పదే ఒక అబద్దాన్ని నిజమని నమ్మించడానికి వందల సార్లు అందరూ కలిసి ఒకే టోన్ లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు గానీ ఒక బూత్ స్థాయి కార్యకర్త గానీ భారతీయ జనతా పార్టీలో పదే 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 అదే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ జనాల్ని అబద్దాలను నిజమని నమ్మించేటటువంటి ఒక దుష్ట ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అది జరుగుతా ఉంది బాల్కసుమన్ కారు అని చెప్పి కొద్దిసేపు హుజురాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బల్మూరి వెంకట్ గ్రామాల్లో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు పదకొండు లక్షల